En un agujero en el suelo vivía un hobbit. La historia de Bilbo Bolsón trata sobre un hobbit por demás común y corriente, al que se le presenta una oportunidad extraordinaria, la maravillosa oportunidad de una aventura y la promesa de una gran recompensa. El problema es que la mayoría de los hobbits que tienen amor propio no quieren saber nada de aventuras. Su vida es plena comodidad. Cuando a Bilbo se le presenta la posibilidad de una gran aventura, algo emerge de lo más profundo de su corazón. Comprende que desde el principio el viaje le resultará desafiante y hasta peligroso, existiendo la posibilidad de no poder regresar. Sin embargo, el llamado a la aventura ha llegado a lo más recóndito de su corazón. Si muchos nos identificamos con esa historia es porque también es nuestra historia. Hace mucho tiempo, antes de que naciéramos, en una época disipada por el tiempo y opacada en la memoria, también se nos invitó a embarcarnos en una aventura propuesta por Dios, nuestro Padre Celestial. La aceptación de esa aventura implicaría dejar la comodidad y la seguridad de estar en su presencia. Implicaría venir a la tierra para seguir un camino incierto y lleno de peligros y de pruebas desconocidas. Sabíamos que no sería fácil. Pero sabíamos también que obtendríamos tesoros valiosos como un cuerpo físico y la capacidad de experimentar las intensas alegrías y aflicciones de la vida terrenal. Puede haber incluso, metafóricamente hablando, arañas y gnomos y quizás uno o dos dragones. Pero si uno permanece en la senda y confía en Dios, con el tiempo encontrará el camino hacia su glorioso destino y el regreso a su hogar celestial. Es bastante sencillo. Primero, inclinen el corazón hacia Dios. Tienen que escoger. Esfuércense cada día por encontrarlo. Aprendan a amarlo y luego permitan que ese amor los inspire a aprender, entender y seguir sus enseñanzas. La única forma de progresar en la aventura del Evangelio es ayudar a otras personas a progresar también. El ayudar a los demás es la senda del discipulado. La fe, la esperanza, el amor, la compasión y el servicio nos refinan como discípulos. La tercera cosa que nos esforzamos por hacer bien en este trayecto es tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y no avergonzarnos de ser miembros de su iglesia. No escondemos nuestra fe, no la enterramos. Por el contrario, hablamos de nuestro trayecto con los demás de forma normal y natural. Eso es lo que hacen los amigos, conversar sobre las cosas que son importantes para ellos. Después de que nuestro amigo Bilbo Bolsón sintiera que el llamado a la aventura le conmovía interiormente, decidió descansar bien por la noche, disfrutar de un buen desayuno y empezar su viaje apenas amaneciera. Cuando Bilbo despertó, se dio cuenta de que su casa era un desastre y casi se olvidó de su noble plan. Para alcanzar a sus amigos, Bilbo tuvo que decidir por sí mismo qué hacer. Si sienten que su vida podría tener más sentido, un propósito más elevado, vínculos familiares más fuertes y una conexión más cercana con Dios, les rogamos, vengan, únanse a nosotros. Si buscan una comunidad de personas que se esfuerzan por convertirse en las mejores personas que puedan ser, ayudar a los necesitados y hacer de este mundo un lugar mejor, vengan, únanse a nosotros. Vengan a ver en qué consiste este viaje maravilloso, asombroso e intrépido. A lo largo del camino se descubrirán a ustedes mismos, descubrirán el sentido de la vida, descubrirán a Dios descubrirán el viaje más increíble y glorioso de su vida. De esto testifico, 
en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.